Magandang araw. Ako ang inyong Papa J at sa video ito, ibabahagi ko sa inyo kung ano ang nalalaman ko tungkol sa automotive relay. Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna tayo dun sa mga taga-subaybay natin. Kina Sambrina Baldonado, kay Edel Caber, kay Joseph Ramirez, kay Kim Angkores, at kay Motor and Techie Addicts. Sabi sa inyo, maraming sa pag-subscribe. So ano nga ba ang relay? Ano ang purpose nito? Ano ang mga klase nito at paano nga ba ang wirings ng relay? Sabi sa Google, automotive relay is an electronically operated switch. The type most commonly used in the automotive industry is an electromechanically operated switch. They employ an electromagnet device to mechanically maneuver a switch to make a break an electrical filter. Well, since matagal-tagal na rin naman tayong gumagamit ng relay, base sa personal kong definition, pag sinabing relay by the word itself, to receive and pass on. Tatanggap and then ipapasa. Next is, ano nga ba ang purpose ng relay? Gagamit tayo ng relay para mapagana ang ating accessories gamit ang kuryente tama lang, hindi malakas, hindi mahina. So ano ang mga klase nito? Maraming klase ng relay pero ang usually na ginagamit natin 5 pin at 4 pin. So halika, explain ko sa iyo yan. Yan ang ilan sa klase ng relay na meron tayo or usually na ginagamit natin. Isang 4 pin, isang 5 pin. Kung papansin ninyo, per pin may number siya. May 30, 86, 85, 87 at 87A. Sa 4 pin, yung 87A lang yung wala. Bago natin ipakita kung paano paganahin ng isang relay, I-explain ko muna kung anong purpose ng mga pin sa isang relay. Dito sa pin 30, usually, inilalagay yung power supply or yung positive ng 12 volt na battery. Ang 85, usually ito yung ground. At ito namang 86, usually dito na nakabit yung switch. Or either dito sa dalawa kahit alin dyan pwede, pwede magkabaligtad pwede dito ang ground pwede dito naman yung switch or your, yung positive and yung 87 and 87A yan yung output so bakit nga ba dalawa yung ating output meron tayong 87 at merong 87A yung 87A yan ay normally close ibig sabihin may continuity siya from pin 30 diretso sa 87A. So kung ano yung ipapasok mo dito sa pin 30, siyang lalabas ka agad-agad dito sa pin 87A. At itong 87 naman is normally open. Ibig sabihin, wala siyang connection dito sa pin 30. So tandaan nyo na ang 87 is normally open, 87A is normally close. Ang tanong, paano natin mapapagana ang pin 87 at mailabas ang power na nanggagaling sa pin 30. Simple lang, kapag naisaksak na natin dito sa 86 or 85 yung ground at dito naman sa 86 yung positive. O gamit ang diagram na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano pagganahin ang isang relay. Sa diagram na ito makikita nyo nandyan yung 12 volt battery, may fuse, may switch ng accessory. Yung accessory, it's either yung busina, yung ilaw, o kahit anong gusto nyong ilagay sa inyong motorsiklo. Para mapagana ang isang relay, kailangan merong power na galing sa battery. So, gaya nga ng definition natin kanina, to receive. So, yung 30 ang magre-receive power from your battery. So, via fuse, So, napaka-importante po niyan na kailangan may fuse yung wire na manggagaling sa battery para safe yung ating wirings. And then, yung negative, dito siya sa 
o sa body ng iyong motorsiklo. And then yung 86, it's either sa negative or sa positive ng switch kahit alin dyan. And then yung accessories mo dito sa 87. Okay, so kapag naikabit mo yung power dito sa 30 o naikabit mo na itong battery dito sa pin 30, automatic yung 87A mo may power na. Kasi normally close siya, automatic yan. Pero kapag itong switch mo is pinagana mo na, na may power galing sa ignition, ito galing ito sa ignition, yung kabilang side ng switch, mawawala ng power yung 87 at yung power ay mapupunta dito sa 87 at gagana yung iyong accessories. Ngayon alam nyo na yung basic na gamit ng relay, mas madali nyo nang masusundan yung mga susunod nating tutorial. Gaya ng pagpapalit ng busina, paglalagay ng accessories, gaya ng ilaw, charger, voltmeter, at kung ano-ano pa. At dyan na naman nagtatapos ang isang video natin. Maraming salamat! Bye-bye!